。您去世三年了，还好吗？三年前，我和朋友守护在黑夜里，共同祈祷，共同愤怒，共同流泪。灾难之年的悲欢，因为你而连接在一起。后来的三年里，我常常想起这个夜晚，记忆之场，从未静默。你看，无数的微光都记得你。三年了，李医生，你还好吗？这三年眨眼间就流逝了，这个世界好像什么都没变，但又什么都变了。我即将前往另一个城市，开启一段全新的旅程。我现在认为万事万物瞬息万变，可人、人生和电影都是以余味定输赢。我不再期盼时间给我答案，我想给时间一个答案。祝好，祝您，祝大家，也祝我自己。今天是二零二三年二月七日。有时很羡慕你啊，什么也不用想，哎，该怎么继续生活呢？时间飞快，李医生，您走了三年了，感谢。疫情过去了，大家都好想你啊。李医生，想你，我们放开了，生活也都恢复了正常，好希望你能够看到啊。二零二零年一月一号到一月三号，我在武汉，也算是新冠的第一批亲历者。所幸那个时候没有感染，愿你在那边一切都好。看到你微博下面的评论，我的眼泪还是忍不住掉了下来。李医生，今天是是元宵节，记着给自己加个鸡腿儿今天是二月七号，李文李文亮医生的忌日。我们今天呢，就来讲一讲李文亮医生的故事啊。哎呀，现在年纪大了，有的时候啊，读这种动情的文字的时候啊，常常是有点控制不住自己的情感。今天啊，是李文亮官方的忌日，但是啊，大家如果去新浪微博看一下李文亮医生的。这个微博啊，你就可以看到，从二月五号开始，就有很多人在李文亮医生的帖子下面表达对他的悼念。实际上，我们都知道啊，李文亮医生真正死亡的时间并不是二月七号的两点五十八分，这个时间是官方公布的时间。事实上，在二月六号晚上二十一点左右的时候，李文亮医生就永远离开了我们。我至今还记得三年前的那个夜晚。当公众知道啊，这个曾经为公众吹哨，但是被警察拿去训诫，最终呢又感染了新冠，住进了 ICU 的医生李文亮即将离开人世的时候，整个微博啊被一种滔天的怒火所淹没，所以啊，他们不敢公布李文亮医生的死讯。李文亮医生呢，就在那个病床上，就在 ICU 的病床上，一遍一遍被他们折腾，一遍一遍被他们抢救。实际上，他的心跳早就停止了，一直等到半夜两点五十八分，他们才宣布李文亮医生啊，这生命截止了。为什么？是因为他们想熬过那个公众情绪共同聚集的夜晚，希望啊，通过隔一天，让大家公众的情绪平复了之后，再来公布李文亮医生的死讯。这个呢，当年啊，我们共同经历那个夜晚的人。大家对这个现状呢，都仅仅是猜测，但是后来，也就是去年，《纽约时报》搞到了李文亮医生最后整个的诊疗记录，同时也采访了一位李文亮医生在同一个医院里的同事，这位同事就仔细回忆了最终李文亮医生啊离开的那个夜晚。通过这个李文亮医生的这种病例，最终也确认了李文亮医生实际上在二月六号晚上九点钟左右的时候就已经离开了人世。所以你看到很多人啊，最终都是在二月五号、二月六号的时候，就在李文亮医生的帖子下面开始悼念他了，因为他们知道，二月七号并不是他真正离开的日子。其实李文亮医生的这个微博啊，已经成为了公众一景。在过去两年的时候啊，外国的媒体啊，很多人就报道过，说李文亮医生啊的帖子啊，已经成为了中国的哭墙。因为在他的帖子下面，不仅仅是人们在悼念李文亮
，也有很多人呢、啊，实际上是在讲述他自己的故事。他就是把李文亮医生啊的帖子当做是一个树洞。很多人讲，他说李文亮啊，李医生啊，我最近一段时间呢、啊，我的心情不太好，我呢母亲呢不太理解我。有的人说啊，嗯，我男朋友啊，最近工作不是特别顺利，我晚上睡不着觉。就是这些家长里短的话，很多人也把李文亮当做一个倾诉的对象。为什么？因为他的特殊的经历，他的整个的这个 ID 啊，这个成为了一个象征。整个疫情期间，人们各种各样的不满，各种各样的情绪，在这里可以宣泄，而且在这种宣泄的过程中，可以完全不受到各种各样的约束。这个在今天的中国啊，成为了一个非常难得的地方。大家可以想象一下。在今天的中国，你当你宣泄某种对疫情不满情绪的时候，哪怕是你自己的私人情感，你有一个地方可以让你畅所欲言吗？你很难找得到吧？并且，李文亮医生的这个帖子啊，他还要带有一点展示性、展板性。其实有的人把它当做哭墙啊，也是希望能够把自己的内心的苦闷讲出来，自己看到，别人看到之后，对自己的情绪也是一种消解。不管李文亮具体是什么时间离开的我们啊，我个人觉得我们这个国家，包括我们每一个人都不应该忘记他。今天啊，我去新浪微博去看啊，很多普通人啊都自发的写帖子悼念李文亮。但是呢，李文亮今天作为三年的这个周年纪念日啊，他没有上热搜。我猜想啊，有关部门对李文亮的态度啊，肯定会非常矛盾。一方面，他希望公众尽可能的忘掉疫情，甚至忘掉李文亮。因为李文亮对他们来说就是一个耻辱，因为李文亮最早是向公众披露疫情的人，同时呢，他又被警方所训诫，后来他由于感染疫情殉职而成为了中国的英英雄。纪念李文亮，从某种角度来讲，就是声讨中共啊在疫情期间种种的那样一种恶行，所以他希望公众忘掉李文亮。但是呢，由于李文亮已经成为了一座丰碑，所以呀、啊。他其实又不敢明目张胆地禁止公众纪念李文亮，就包括李文亮的那些帖子，他又不敢删，又不敢屏蔽。大家可以注意到一个细节啊，李文亮医生的那个训诫书，在今天新浪微博的李文亮的那个 ID 里，这个训诫书你还可以看得到，没有被屏蔽。但是如果你把它下载下来，你自己单独发一个帖子，然后在这个帖子里头引述这个。所谓的训诫书的话，就会被屏蔽。这就是李文亮作为一个死者，作为一个英雄的特权。他的这个训诫书，只有在他的这个微博里头可以不被屏蔽，其他人都会被屏蔽。在我想啊，其实这个细节就非常好的诠释了公众啊对李文亮的态度，以及政府对李文亮的态度。但是我在想啊。其实历史的记忆啊，有的时候啊分为官方记忆和民间记忆。官方记忆有的时候就是那些正史、二十四史；民间记忆是什么？民间记忆就是我们普通百姓啊对历史的解读。其实历史最终呢都是解释嘛，我们怎么解释这段历史嘛？有的时候你可以看到官方记忆和公众的记忆会重合，就比如说李文亮最后的那个部分，官方试图给他追加为他是英雄。但他其实不知道，这种过追加他为英雄是官方记忆对民间记忆的妥协而已，因为在他们真正深邃的那个意识里头，李文亮就是可能给他们捣乱的人。但不管怎么说吧，最终主宰历史的未见得都是官方记忆呀、啊。大家要知道啊，历史上无数的人最开始都是官方记忆就认定他可能是卖国贼，包括岳飞。我曾经做节目里头不讲吗？秦桧以莫须有的罪名把他杀掉了，包括袁崇焕，是吧？那么最终实际上是民间记忆拯救了这些人，或者说啊，最终民间记忆战胜了官方记忆，有无数这样的例子。其实李文亮也是其中之一了。所以今天啊，我就在想讲讲我对李文亮医生的我自己的个体记忆。其实这没有太多的道理啊，就是仅仅是抒发一下我自己的情感吧。李文亮这件事情之后啊，有很多人说李文亮医生称不上是吹哨人，为什么呢？有两个理由：第一，李文亮医生不是最早发布这个警讯的；第二
，他发布的那个警讯也不是直接面对公众的，仅仅是在一个非常小的医生的群里面。是的，这个李文亮医生不是最早发出警讯的啊。现在复盘这件事情，十二月二十七号这一天，也就是二零一九年的十二月二十七号，武汉有一名姓李的医生就把他发现的疫情情况报给了当地的卫健委。而李文亮是十二月三十号这一天，在一个自己的医生同学群里头发了一个信息，这个信息也非常简单，就是说本院发明发现了七名患者，他们现在正在被隔离。所以他肯定不是最早的，但是大家可以看到，李文亮医生跟前面这个医生，他选择的是不同的两条路径，前面的这位医生选择的是直接汇报给了官方的主管部门卫健委。而李文亮医生是在自己的微信医生群里头发了一个警讯，这是两条不同的路径啊。前一条路径是希望官方这样的一个主管部门尽快处理这样的信息，而后者是基于自己作为一个医生提醒自己的医生同行来注意自己的安全。我个人觉得这两条路径不能否互为否认。在武汉啊，疫情刚开始的时候，前面这条路径基本是失效的。大家还记得吗？李文亮医生发完这个信息之后的第二天，当地医院就找他谈话了。一月三号的时候，武汉市的派出所就找到李文亮医生，对他进行了训诫，提醒他这种行为本身违法了，知道不知道？他说知道，说能不能改正？明白不明白？明白。大家都知道那个非常著名的训诫书啊。政府一方面压制着这个医生对公众信息的传播，另外一方面也不承认。这个这个疫情本身是对人的健康有巨大威胁的一种传染病，所以当时那样的病毒还在武汉市的各个医院的，还在悄悄无声息的传播。包括李文亮医生自己在一月十号的时候，也正是因为这种原因被感染。后来大家都知道，中国 CDC 的专家到武汉市去考察，是吧？第一次考察也没有掌握充分的源这个信息，直到第二次。才真正知道武汉市这种发生了非常严重的疫情，也就是说，前面这条途径完全失效了。正是因为前面这条途径失效了，那么后面的这样的李文亮在自己医生群里的这个报警信息才显得弥足珍贵。为什么？因为之后所有公众知晓到武汉发生重大疫情的信息，如果你去溯源，最终都可以追溯到李文亮医生的这一条信息，是他最早。通过一个微信群一次又一次的传播，告诉了公众，武汉市发生了重大的传染病的这个疫情。所以你说他算不算吹哨人？我个人觉得算。所谓吹哨人，就是在正常的这个信息处理渠道失效之后，民间自发的自救信息嘛，这就是吹哨人嘛。所以我觉得李文亮是一个不折不扣的英雄。另外有人说啊，李文亮医生其实啊。他并没有意识到他这个行为是非常非常的重要，只不过就是做了一件看似非常正常的事情，就是在自己医生群体里头提醒了一下嘛。这个怎么能说是英雄呢？对吧？其实，在我看来啊，历史上关键时期的很多关键人物的关键行为，很多都是自在的，并不是自为的。真正那种自为的。知道自己正在创造历史，并且愿意创造历史的人并不多。网上有人写过一句话来评价过李文亮，他说啊，在历史的关键时期啊，很少有从天而降的英雄，更多的是挺身而出的凡人。李文亮就是挺身而出的凡人，我觉得这句话说的特别好。所谓从天而降的英雄，指的就是那些自在的、呃自为的，他知道自己的行为，主动选择之。他有一种慷慨赴义、慷慨就义之勇，但是啊，其实像李文亮这样的医生，他不过就是在平凡的岗位过程中做了一个极其正常的事情，但是他一方面挽救了无数人，另外一方面也创造了历史。大家想一想，像任志强，他当时做写那封信的时候，他真的意识到他这个行为本身有会产生这么大的影响吗？我想不会，为什么？因为他那封信啊，不只是给自己的好朋友点对点发送的，但是后来传播开了之后，那个那个习近平知道之后非常震怒，把他抓起来了，判了刑，在法庭上他都不辩护，他坦然接受，他就是他写的
，虽然他没有意识到后来产生那么大的社会影响啊，而且他由此遭遇那么严重的牢狱之灾，他也接受。我个人觉得这就是自在的，不是自为的。但是自在的和自为的区别啊，是自在的这些人在面对历史给自己选择的这么一个责任的时候，往往有更多的从容。像李文亮也是如此啊，你想。李文亮医生就是在微信群里头发了一条帖子嘛，但是最终改变了历史。他面对派出所对他的训诫，他的情绪也很平淡呢、啊，仍然在单位上班呢、啊，仍然去抢救病人呢、啊。直到他被感染，住进了 ICU 这个过程中间，他还两次接受媒体的采访，我觉得特别不容易。一次是这个《北京青年报》的采访，一次是一月三十号接受财新记者的采访。大家都知道李文亮有一句话。成为了他一生中间闪光的那个那个瞬间。他说啊，我觉得这一个健康的社会不应该只有一种声音。就是一月三十号，他接受《财新》杂志采访的时候啊，他说的一段话。其实很多人在这种情况下还愿意接受媒体采访，表述自己这样的一种态度的，自己心声的非常少。所以我就说，李文亮医生啊，他虽然他最开始的那种表述本身呢。他其实没有太多的那种自为，但是当历史真正选择他的时候啊，他也真的非常坦然，坦然的面对他所面对的这一切。其实我之所以在很多的时候一直认为中华民族啊仍然是有希望，其实就是在这些普通人身上所蕴藏的这些闪光的那个品格啊，让我们觉得这个民族啊不会轻易的被击倒，哪怕面对这样一个政府。哪怕面对像疫情这样的灾难，因为在生活中，其实我们有无数的李文亮，只不过他们现在还没有被历史所选择。当真的有一天历史给了给他们身上赋予责任的时候，真正要选择他，让去挽救这个国家和这个民族的时候啊，他们不会后退。这个其实就是我们整个中华民族的精神遗产。和节目的最后，我再说几句啊，我是一个普通人啊。我呢，可能为李文亮做不了什么，但我今年想做一件小事儿。我知道美国的这个中央公园啊，有一个椅子，这个椅子是专门纪念李文亮的。因为在美国有这样一个制度啊，就是你可以捐一笔钱，这个钱呢就可以在公共的公园里头放一把椅子，这椅子上呢你可以纪念某一个人，当然你也可以纪念你自己的某一件事情都可以啊。所以有。有一些美国的朋友呢，就为李文亮医生在中央公园那个地方捐赠了一把椅子。那个椅子的椅背上写着李文亮的那句话：“一个健康的社会不应该只有一种声音。”我在想啊，李文亮啊，本原本应该在武汉有一座他属于他自己的塑像，让这座城市的所有人都记住他。我包括一开始节目中间我说的，有人希望在那个塑像下面写上“造谣者”三个字。但我觉得这个非常难。其实不光是写上写上“造谣者”这三个字，就算是不写这三个字，在今天的武汉，恐怕也很难容得下李文亮医生的塑像。他们怎么会允许那座塑像放在武汉呢？那是对他们的控诉，对不对？但是我在想，我可不可以做得到？所以呀、啊，我在想，今年我希望能够在日本找一个雕塑家，为李文亮医生做一幅雕像。这个雕像，我也希望能够在日本找一个地方。把他的雕像安放在这里，那下面就写上“造谣者”三个字。在中国啊，容不下李文亮。我希望在日本，我们还可以纪念这位英雄。这位英雄啊，我们应该永远记住他，应该永远记住这个疫情持续三年的疫情给我们中国带来的这一切，究竟原因是什么？在我理解，这个原因就是李文亮，他面对财新记者采访的时候说的那句话。一个健康的社会啊，不应该只有一种声音。而如果只有一种声音的话，伤害我们的就不仅仅是疫情，更重要的是我们这个社会的管理方式。